Dios ha creado al hombre para que éste fuera inmortal. Sus hijos son inmortales. Es una de las verdades de fe que desde el libro de la sabiduría comienzan a ser mella en la mente de todos los creyentes. En el Antiguo Testamento no era tan común encontrar textos en los que se hablara de la vida eterna como si lo es en el Nuevo Testamento, pues hemos escuchado una lectura del libro de sabiduría que junto con algunos salmos nos hablan de esa eternidad a la que están llamados los hijos de Dios. Y esto es sumamente importante en nuestra vida, porque de la forma en cómo veamos el horizonte, de esa forma caminamos. De la forma en cómo miramos el futuro, de esa forma se marca el andar de nuestros pasos. No es lo mismo vivir la vida como un hombre y una mujer que piense que su existencia termina en un sepulcro. No es lo mismo eso que vivir la vida sabiendo que somos pasajeros en este mundo. Que el dinero pasa, que los puestos de trabajo pasan, que los honores humanos pasan. De tal manera que debemos de buscar aquello que es eterno. Todo lo que viene de Dios es eterno, todo lo que viene del mundo es pasajero. ¿Qué cosas son eternas como lo es Dios? El amor de la familia, la fidelidad en el matrimonio, las vocaciones en la iglesia, los valores que enseñan los padres a los hijos, son valores que son eternos y que no perecen ante el tiempo, que no se los come la polilla y que no terminan en los cementerios como el que tenemos aquí enfrente. ¿Cómo deseo yo vivir mi vida? ¿Como alguien pasajero o como alguien eterno? El que vive eternamente sabe que su, su corazón no está anclado a las cosas pasajeras del mundo. El que vive eternamente sabe que es mejor heredar buena educación y buenos valores a los hijos mucho antes que cosas materiales. El que vive eternamente, vive su vida a plenitud. Pidamos al Señor que nosotros vivamos como hombres y mujeres para la eternidad. Amén.